ఏంటి <laughs> 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 ఎత్తిపోతలు చాలా బాగుంటారు దగ్గర కాబట్టి ఏమన్నా పండుగలు వస్తే కూడా టెంపుల్ అక్కడికి వెళ్తాం దగ్గర సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ అక్కడికి అనమాట ఏం పండుగ చూడటానికి వాటర్ ఎత్తిపోతుల పోతే బాగుంటది వాతావరణం అక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామి ఉంటాడు అక్కడ పేరు ఎక్కడ ఉంది కానీ అక్కడైతే ఫేమస్ పేరు పెట్టుకోవడం కూడా మధుమతి దత్తాత్రేయ అని పెట్టుకుంటారు నేమ్స్ బాగుంటుంది ఎక్కడ ఉంది లేదు మామూలుగా స్వాతి అని లక్ష్మి అని పెట్టుకుంటాను అక్కడ మధుమతి దత్తాత్రేయ అని నేమ్స్ పెట్టుకుంటాం శ్రీపాద ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపండి ఏమేం కావాలి ఆయిల్ ఉప్పు పొట్టిమిర్చి నువ్వుల పొడి చింతపండు జీలకర్ర పసుపు ధనియ పొడి పచ్చిమిర్చి మినపప్పు ఆవాలు కొత్తిమీర దొండ ఓకే సో కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా చూసేసాం మనం మొదలు పెడదామా మరి ఏం చేయాలండి మనం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేద్దామా కొంచెం ఆయిల్ వేసి కొంచెం వేడి కాగానే కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా చాలా లైట్గా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు ఇప్పటి వరకు సాగర్ అది దగ్గరే నాకు చాలా దగ్గర పచ్చిమొక్కలన్నీ పచ్చి కారం అండి నూగుల పొడి టూ స్పూన్స్ చాలు ఓకే ధనియ పొడి తగినంత ఉప్పు మిక్స్ 
పెట్టడం అయిపోయిందండి ఇవి ఫ్రై చేసుకున్నాం ఇందులో మిక్స్ పెట్టుకోవడం అయిపోయింది మళ్ళా పొయ్యి ముట్టి ఇచ్చేసి పోపు చేస్తే ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం అయితే సాయిల్ కాస్త హీట్ అవ్వాలి కదా ఇలా మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మాధవ్ నాకు పాపు బాబు కొంచెం జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ కొంచెం ఆవాలు పసుపు పచ్చి పచ్చి ముక్కలు అనేవి చాలా మంది తక్కువ చేస్తారండి పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు అన్న వాళ్ళకైనా చపాతీలకైనా రొట్టెలకైనా చాలా ఇష్టపడతారు పిల్లలే కాదు మనం కూడా తింటామండి ఉత్తి మిర్చి అండి ఇంకా మాధవి గారు చెప్పండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రీ టైంలో ఫ్రీ టైంలో టీవీ చూసుకుంటూ ఉంటాండి ఏం చూస్తుంటారు టీవీలో ఎక్కువ ఈ టీవీ వంటలు అభిరుచి చూడాలి వంటలు ట్రై చేస్తుంటారు చేస్తారా బాగా వచ్చాయా మరి చాలా బాగా బంద్ ఆఫ్ చేద్దామా సో మనం ఇంతకుముందు మిక్సీకి పట్టించింది ఇందులో వేస్తే సరి అయిన బౌల్ తీసుకోండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదండి చాలా సింపులే కానీ చేయడం చాలా మంది తక్కువ చేస్తారు అవును ఇది ఎప్పుడో కానీ కర్రీ గారు చేస్తారు దొండకాయ పచ్చిముక్కలు అనేది ఎవరు చేయరు అవును ఎవరు చేయరు చపాతీలకు రైస్ లకు చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు కొంచెం లైట్ గా ఉప్పు ట్రై చేయాలి నేను కూడా చాలా బాగుంటుంది నేనైతే జనరల్ గా దొండకాయలు పల్లీలు కొబ్బరి అవన్నీ వేసి మంచి దొండకాయ ట్రై చేస్తా కొంచెం మినపప్పు యూస్ చేసుకోండి ఓకే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది సో మీరు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారండి రెసిపీ నేనా మా అమ్మ కాంచి అమ్మగారు నేర్పించారు అంటే మా అమ్మకు వాళ్ళ అత్తయ్య నేర్పించింది నేను మన దొండకాయ పచ్చి పచ్చి ముక్కలు అండి టేస్ట్ చేయచ్చు తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదా దొండకాయ పచ్చి ముక్కల పచ్చడి రెడీగా ఉంది నా చేతిలో అసలు మనం ఇప్పటివరకు ట్రై చేసిండం అండి ఇలాగా చూద్దాం మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం దొండకాయ పచ్చి ముక్కల పచ్చడి తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయ చింతపండు 
మినప్పప్పు జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి ధనియా పొడి ఉప్పు పసుపు నువ్వుల పొడి కొత్తిమీర నూనె దొండకాయ పచ్చి ముక్కల పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక దొండకాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పచ్చిమిర్చి నువ్వుల పొడి ధనియా పొడి ఉప్పు చింతపండు ముందుగా వేయించిన దొండకాయలు వేసి మిక్సీ పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి ముందుగా మనం మిక్సీ పట్టించిన మిశ్రమాన్ని అలాగే మినపప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే దొండకాయ పచ్చిముక్కల పచ్చడి రెడీ సో ఈ దొండకాయ పచ్చిముక్కల పచ్చడిని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను టొమాటో అన్ని వేసి మిక్స్ చేసి పచ్చడి చేసుకుంటాం కదా ఈసారి ఇలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయండి పచ్చి ముక్కలు నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ గా యూనిక్ గా ఉందండి టేస్ట్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మా రారండో ఈ వంటలు చేద్దాం తో నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండ్ మాధవి గారు మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగా అనిపించింది ఉండేది నా దగ్గర సాగర్ అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ నాగార్జున్ సాగర్ అలాగే అక్కడ చుట్టుపక్కల పల్లెల్లో ఎవరైతే ఉన్నారు ఎవరైతే మా ప్రోగ్రామ్ ని వీక్షిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ హాయ్ అండి రారండ్ వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ మాధవి గారు నైస్ మీటింగ్ బాయ్ ప్రశ్న గారు వచ్చేసారు మహబూబ్ నగర్ కల్వకుర్తి నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హై ప్రశ్న గారు ముందుగా మా రారండి వంటలు చేద్దాం వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు ప్రశ్న గారు బాగున్నా స్మైలింగ్ ఫేస్ అండి ఇది చేయబోతున్నారు అందరి ఫేవరెట్ పాలకోవా అవునండి బాబు నేను కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు ఎవరు ప్రిపేర్ చేయలేదు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి నీవేం కావాలి మిల్క్ పౌడర్ బాదం మిల్క్ గీ షుగర్ ఇలాచి పౌడర్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే స్టార్ట్ ఏం చేయాలి ముందుగా ప్యాన్ పెట్టు ఓకే దానికి ముందు అయితే స్టవ్ వెలిగిద్దాం వన్ టీ స్పూన్ గీ అయ్యాను టీస్పూన్ మిల్క్ పౌడర్ అది కలుపుతో చెప్పండి ఇప్పుడు మినీ ట్యాంక్ బండ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి బాగుంటుందండి సేమ్ హైదరాబాద్ లో ఉండదాబాద్ సేమ్ ఆస్టీస్ ఉంటుందా అలానే ఉంటుంది సేమ్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు మనం మిల్క్ యాడ్ చేసాం అలాగే నెయ్యి నెయ్యి అండ్ మిల్క్ పౌడర్ ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి తీరిగ్గా మహబూబ్ నగర్ విశేషాలు మంచి సైట్ సీయింగ్ ప్లేస్ చెప్పారు మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఉందని అండ్ ఫుడ్ విశేషాలు అండి ఏమేమి ఫుడ్ స్పెషల్స్ ఉంటాయి మహబూబ్ నగర్ లో మామూలు రొటీన్ అండి భక్షాలు ఫేమస్ స్వీట్ ఐటమ్ రవ్వ లడ్డు పూర్ణాలు 
ఆలు పరోటా ఆలు పరోటా కూడా నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ తీసుకొచ్చే సరే ఇక్కడికి ఇంకా మా బాబు ఇష్టం అండి సో మీరు రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉంటారా ఇంకా ఇంకా అంతేనా సో ఇది అయిందా ఇది గట్టిగా దగ్గరికి రావాలండి సో ఉండలు లేకుండా దగ్గరగా దగ్గర పడాలన్నమాట ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుందా వెయిట్ చేద్దామా వెయిట్ చేద్దాం సో చెప్పండి ఎంత వరకు వచ్చింది ఇది గట్టిగా దగ్గర పడాలండి సో ఇలా మనం ఇంకా కలుపుతూనే ఉండాలండి ఉండాలి ఫైవ్ మినిట్స్ సో పాలకోవ తయారు చేయాలంటే అన్నిటికన్నా మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలనుకుంటా ఓపిక బాగా తిప్పుతూ దాన్ని అవును మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉంటారు ఇద్దరు బాబులండి నైన్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఓకే కౌశిక్ ఋషికేష్ ఋషికేష్ ప్లేస్కి వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా వెళ్ళలేదండి మరి ఏంటి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు బాబుకి మా వారు పెట్టింది మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు బిజినెస్ మీరు హోమ్ మేకరా హోమ్ మేకర్ షాప్కి వెళ్తారు సో తర్వాత ఇలా అండ్ సో జనరల్గా మీ ఇంట్లో ఏముంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అంటే ఏంటి స్పెషల్స్ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు మీ వారికి సెలవులు ఉన్నప్పుడు ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటి నుంచి తీసుకున్నాం పాలకోవా రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదండి చక్కగా వేడి వేడిగా పాలకోవా రెడీగా ఉంది నేను పాలకోవా తిని నిజంగా నెలలు అయిపోతుందండి నాకైతే ఇమ్మీడియట్ గా టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చెప్తాం పాలకోవా తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలపొడి పంచదార పొడి నెయ్యి జీడిపప్పు పాలు ఇలాచి పాలకోవా తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేసి వేడయ్యాక పాలు పాలపొడి పంచదార పొడి ఇలాచి వేసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే పాలకోవా రెడీ పాలకోవాని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని పాలకోవా అంటేనే బావు ఎండ్ నాకు చక్కగా కోవాని గుర్తొస్తుందండి సో బన్ తీసుకొని మధ్యలో కట్ చేసి కోవా పెట్టేసి బన్ కోవా తింటే అదొక ఐ లవ్ ఇట్ సో మచ్ నాకు అదే గుర్తొస్తుంది అండ్ దీని తర్వాత నేను అదే ఆప్షన్ చేయబోతున్నాను అనుకుంటా ఎనీవేస్ అమేజింగ్ గా రుచికరంగా ఉందండి పాలకోవా మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మా రారండ వంటల సిద్ధాంతం నుంచి మీకు స్పెషల్ గా థ్యాంక్ యూ
అండ్ ప్రశ్న గారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి మీ రెసిపీని అందరికి పరిచయం చేశారు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా మంచి రుచికరమైన రెసిపీ చూపించారు నైస్ మీటింగ్ అండి బాయ్ సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పర్చేన్ చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పర్చేన్ చేయబోయే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్